。接下来呢，让我们有请出远道而来的嘉宾蒋子瑜小姐。他将为此次典礼演奏祝贺。易小 棉， 韦教授现在已经站在我这边 了， 旅途最终也会回到我身边。你现在的坚持只会让你今后更加后悔。等等。对不起，我希望大家能给我几分钟的时间。我先向大家自我介绍，我叫北雨桐，我是北振华教授的儿子。对于我爸爸的载誉归来，我内心觉得非常自豪。所以我要在这里，衷心的祝贺我爸爸，恭喜你。同时，我也想跟你说一声谢谢你，因为我记得。你曾经跟我说过很重要的话，你说，你的根就在这里，就在你的故乡，不管你的人在哪里，也不管你获得什么奖项，是这里造就了你。这句话我以前不懂，但是现在我懂了，我明白了，我也理解了，因为我也是在我的故乡。这一片土地上，找到了一个让我十分珍惜的人，一个愿意跟我相伴一生的人。他就是我的女朋友，所以我希望可以借今天这个机会，我想请他到台上来，为我爸爸演奏一曲。不仅仅是代表我，也是代表我们一家人，衷心的祝贺我们的爸爸。北正华教授，在这里，我还要衷心的感谢一个人，她就是蒋子瑜小姐。没有她的配合，我就不能给我爸爸一个这么大的意外惊喜。请大家欢迎我的女朋友易小棉小姐。这时，在我耳边响起的不是悠扬的琴声，而是怀表指针滴答滴答、不停转动的声音。那是我停滞的人生，又重新开始转动的声音。
是怎么搞的？为什么不阻止北雨桐？为什么让他出人头地啊？出尽了风头？你为什么要选择退出？孟董，我希望您明白，我不是你的下属，任何事情我都有自己做主的权利。你跟易小棉的恩恩怨怨与我无关。是吗？年轻人，我可告诉你，我相信总有一天你会回来找我的。我希望自己永远不要走到那一天。再见。别说我这个助理不称职啊，喝杯咖啡提提神吧。谢谢咖啡。什么东西这么干啊？还用说吗？大华改建了，一期工程就要开始了。不过这个老宅的去留还没有定，早已经有定案了呀。孟董会不惜一切代价拆掉那栋老宅的。哼，那我只能把它当成是一个挑剔的客户设计一个两全其美的方案出来，既不影响工程，也会让他心甘情愿的保留老宅，算是挑战我的设计水平吧。说实话，你是不是在跟北雨桐较劲？较劲？因为在这次颁奖礼上。北雨桐为易小棉做出那么震撼的举动，你打心底里面不服输。雨桐为了小棉不顾一切，我佩服。我没有把她当成对手，而且保留老宅是我对小棉的承诺，我只是实现承诺而已。你眼神那么犀利，那倒不如过来帮我看看图纸吧。来啊！以前我一直认为你是一个养尊处优的大少爷，没想到你还是一个不可多得的设计人才。养尊处优的大少爷，总不能光说不做吧？谢谢你的咖啡。你啊，可是第一个认真看这幅图的人。叶浩轩，比起被北雨桐保护的易小棉，我更羡慕那个住在你心里的易小棉。消息呀、啊，昨天晚上你的演奏大获好评，光想采访的就有十几通电话，还有好多观众啊询问你的演出时间，怎么样？我曾经说过了，是金子总会发光的。接下来你就不要再荒废自己了。所以你的意思是，我可以回到乐团？是啊，领导层一致决定，恢复你乐团的工作。快去资料室收拾收拾吧！我不同意。王指导，你什么意思啊？易小棉，你昨天能够重返舞台，靠的是什么？你应该心里比我更清楚。靠的是你的男朋友，是后门，对吗？王指导，这话不能这么说呀。机会是敲门砖，但是小棉的实力，大家伙是有目共睹的。仅仅的一次表现好，那能叫实力吗？他的水平是忽上忽下，这只能让整个乐团的人跟着他一起提心吊胆。还有张总，我才是这里的艺术指导，所有乐团的人员安排，应该是我来说了算。这是工作调度，这律已经出来了。孟指导，我是真的很想回到乐团，请你再给我一次机会。在我这里，只有实力。没有运气，我可以当替补。替补？对，我不用参加正式的演出，但是如果你们需要替补的话，就用我。谢谢。小棉，我说伟真啊，你我同事十几年，我说你这个不近人情的脾气怎么？怎么就不能改一改呢？你知道什么？我这才是在保护他。保护
。哎呦，我说你这个艺术总监说话太没有分量了吧？啊？大剧院居然要恢复易小敏的工作，姑妈，演出当天您不是也在场吗？那易小棉的表现，那是有目共睹的，而且社会反响又很好，这不是我一个人说了就能算的。就算我现在说了算，又能坚持多久呢？这个小妮子，居然在我的眼皮底下爬起来。嗯，我看您最好还是有个心理准备。这个易小棉恢复工作，我觉得是迟早的事儿。行了行了，别说了。这个小妹子为了挤进乐团，真是不择手段。她宁可当替补，她脸皮可真够厚的。行了，你就让她个替补，永远等机会，让她一辈子都上不了场。她想出人头地，哼，做梦去吧。妈，孟董，这是大华项目的改建方案，我已经完成了，请你看一下。我不是早就说过了吗？工程和设计用不着你来操心。够了，够了，我不想做一个废人。好，既然你现在那么有时间，就请你给我解释一下。为什么我们公司花了这么些个钱，请了这些记者，都在给易小棉做宣传呢？啊？难道你想花钱请记者，故意抹黑小棉？好吧，好，唐轩，那从现在开始，你给我找一个门当户对的女孩结婚。你让我顶着总监的头衔，领着总监的工资。却整天把相亲当成是全职工作吗？你从小到大几斤几两，我能不清楚吗？嗯，你走的每一步路，不都是我给你设计好的吗？我就怕这么一松手，你就会摔得粉身碎骨。有一个教训我永远不会忘记，当年就是对你爸爸太放纵了，造成我一辈子的痛和一辈子的错。这种错我不会再犯第二次。唐轩，在你接手嘉荣之前，我不会让你出任何纰漏。讲完了吗？对不起，我没在听。你从小到大几斤几两，我能不清楚？在你接手嘉荣之前。不会让你出任何纰漏。全麦，加蛋，口味没变吧？怎么了你？心变了，连口味也变了吗？昨天的事，谢谢你，是你把机会让给了小明。别把我说的那么伟大，我只是骑虎难下，没办法，只能放弃。不过这件事情让我看清楚一点，至少我对你的坚持是正确的。像你这样处处为女朋友着想的男人，哪个女人不想拥有？你也别把我想的太好了。说到底，我恐怕永远没有办法让你和小棉同时得到幸福。所以我就该是被放弃的那个吗？不过没关系，我现在每天在俱乐部能看到你，我已经很幸福、很满足了。你别这样折磨自己好不好？就算你真的每天来这里看我。你真能快乐吗？但是如果看不到你，我连痛苦都感觉不到
，就像一具行尸走肉一样。是不是忘了，你以前多么想成为一名医生？当初你为什么放弃学业？为什么离开？如果有机会，你应该重新回去学习，重新实现你的理想。不要在这里浪费时间了，好不好？吴玉桐，我从来没有想过，让我走的那个人会是你。我现在在你心里面，是不是特像一个过期的罐头？你想赶紧把我给扔了？反正现在。我说什么做什么都是错，我真的不知道我该做什么。你等一下，如果你真的想弥补我，我可以答应我两个要求：第一，以后你每年的生日都给自己买一个大大的生日蛋糕，上面插上十八根蜡烛，因为我希望我们的快乐永远停留在地里。这我可以答应你。另外一个呢？跟我在一起一个星期，瞒着一小面，这绝对不可能。雨桐，你别让我看不起你好不好？白雨桐，爱情都没有了，希望也没有了，我还要那些尊严干什么？自从一小面把我从你身边抢走，他越是幸福，越是开心，我就是越痛苦。我也要让他尝尝，他的男朋友和别的女人在一起那种只能等待的滋味。她是我这个世界上最恨的女人。为什么你现在变得那么偏激啊？爱情本来就是偏激的。我知道，我现在不是那个理智的蒋子瑜，不是你回忆里那个让你喜欢的蒋子瑜。我只是一个女人，我只是一个被男人抛弃的女人。那些气度、胸襟，通通与我无关，与我只要跟你在一起，雨桐。如果你还想我。继续尊重你的话，什么都别说。雨桐，别装了，好不好？我叫你别装。你手怎么了？发生什么事了？我问你的手怎么了？说话呀！你给我看看。这样，看上去好多了。你要说的，可以说了。当年发生车祸的不只是师母，还有我。老师为了阻止我跟你在一起，把我派去外地工作。与此同时，师母也为你联系好了一所国外的学校。当我得知这个消息，连夜从外地开车赶回来。可能是因为疲劳驾驶，或者根本就心不在焉。当时车祸是怎么发生的，我根本就不知道。虽然捡回了一条命，有一份随心骨折。现在手臂里还打了六根钢钉，也就是因为这样，我永远离开了手术台。那为什么你要等到现在才跟我说？因为我从来没有想过要扮演一个弱者来博取你的同情。我始终坚信，不管距离多远，时间多久，都不可能将你我的心拉开。但是我太高估我自己了。我现在终于明白了，在爱情的世界里，自信和骄傲根本就一分钱都不值。世界上最可悲的事情，就是祈求一个已经不爱你的男人，再去爱你。雨桐，我最后的请求，跟我在一起七天。跟我在一起七天之后，我就彻底。彻底的离开。对不起，我不可以背叛小棉。这不是背叛，我保证，这七天里我们什么都不会发生。我一个人去西藏的时候，有一个喇嘛告
诉我，人死之后，可以带走人世间最幸福的七天记忆回天堂。雨桐，我只想你陪我再去一次我们曾经去过的地方。怎么样？我做的快餐还合你胃口吧？这是我吃过最好的快餐。喂，雨桐。哦，我知道了。那你也好好照顾自己啊。嗯，拜拜。怎么了？没事，雨桐说。他这几天要待在俱乐部，不会回老宅。他没说什么。一定是工作的事，他特别在乎俱乐部的工作。我呢，从小佩服雨桐，天不怕地不怕，不受任何限制，不让别人意见左右，也不会受别人影响，听从自己的意志。更重要的是，他会勇敢的追寻自己想要的，不会气馁，不会妥协。只有他在颁奖礼上有这个魄力去为你争取。唐轩，我先回去上班了。你呀、啊，有空的时候一定要带我姐多回家坐坐。没问题。哎，这也给我收拾好。啊，不用了，我来就好。谢谢。好，谢谢。啊。拜拜。拜。请问北雨桐在吗？哦，北雨桐啊，他请了一个星期的假，有事你打他手机吧。雨桐说，他这几天要待在俱乐部，不会回老宅。没想到你还是一个不可多得的设计人才嘛！谢谢你的咖啡。你啊，可是第一个认真看这个图的人这些，就是你们这些著名的、优秀的设计师们设计的。啊、哦，这也实在是没有办法的办法呀。那栋老宅它原本就在计划中心区，怎么设计也绕不开呀。我高兴聘用你们，是为我公司解决问题的，不是让你们在我面前表扬你们有多无能。你们都一把年纪了，你们是有设计经验的呀。孟导。这脚前面有钉子，我们也不能闭着眼踩下去了。孟总，这个方案你什么时候能定下来？到时候工地一拖就好几十万，我可拖不起了。孟总，我想打扰各位几分钟。你看见我们正在开会吗？我知道，我这有一份关于大华改建的方案，我想请您先看一下。哪位设计师设计？您先看一下这个方案怎么样，然后我再为您介绍。这是哪家公司的设计？不错，不错，其实确实不错，挺好的。是我们公司，我们公司，我们公司的人才都在这儿，真的是出自我们公司，只不过是他平时不显山不漏水罢了。谁呀？这个设计方案是出自于您的儿子叶航轩，叶总监。航轩？嗯。航轩，原来是航轩做的。其实总监最近一直在为这个案子加班加点的。建筑设计一直是他的职业理想，而且您也应该看得出来，他继承了总经理的设计才华，作品也是非常优秀的。虎父无犬子，孟总，这是我们目前看到的最好的方案。嗯，大华
华街道很多住户还没有煤位，缺乏设施，这个策划呀非常周全，可行性也非常的高。这个方案前期建议保留大黄楼二百四十七号，对前期工程完全不受影响。行，你们都出去吧，让我考虑一下。郭总，王先生。这真的是我儿子航轩的作品吗？当然啊，您怎么会这么闷？航轩是我的儿子，我不能让他走错一步，我不允许他在工作上有任何的纰漏。孟东，我非常理解您的意思，但是我觉得您也应该相信您儿子的才华，没有纰漏并不是万事大吉的。我想，其他股东员工也不会接受一个。毫无作为的接班人。对于这次改进的方案，您和公司一直都没有满意的。我觉得这次应该是总监施展才华的大好机会。大华改建是大项目，如果做出成绩，对于总监接手嘉荣是有百利而无一害的。呃，还有孟东，我真的非常希望您可以给总监一次机会。我觉得总监的成功。也就是您最大的自豪，最大的骄傲。这样吧，一个小时以后，通知相关部门都来开会，打个电话，把航轩叫回来，就跟他说，这个会有几个董事也会参加。嗯，好，谢谢。快递已经确认，您订的玫瑰花，易小姐已经签收。好，谢谢你啊。我的礼物呢？我帮你约好了一位外科专家。我知道。你不想别人知道你的手出了问题，所以我也没联系我爸。这是私底下约的。送现女友鲜花，送前女友去看病，你讽刺我啊？我只是希望你的手快点好起来。我能当一个最好的医生，但是没有你，对于我来说毫无意义。雨桐，你只给我七天的时间，这七天很宝贵，所以不要浪费我这宝贵的七天，好吗？再有，你好像违规了，你答应过我，七天里面没有一小棉。走啊！站住！航轩，你们现在这个样子，什么都不是。跟我走。哎呀，航轩，你先听我说，我不能跟你走。你，魏通，你答应过我什么？可是现在，你跟蒋子瑜在一起，颁奖典礼上，你在所有人面前装成最佳男友。可是，一转眼，你背着小棉，又跟他在一起，你到底想怎么样？有些事情你不了解，我现在也没办法跟你解释。但是我知道，你对两个人都放不下，但你不能在他们两个人当中摇摆，这样所有人都会受伤，你知道吗？这么简单的道理，我没有摇摆，我爱的是易小棉，我很清楚。可是没有可是，之前我看到你们两个在车里，你说最后一次见面，可现在呢？航轩
我可以肯定的跟你说，我爱的是易小棉，我不会做出任何伤害她的事情，相信我。小棉吗？马上过来，到大世界度假酒店，我在这等你。别问这么多，赶紧过来就是。这蒙安娜已经认可了叶航轩的设计，正准备开会通知自己董事。我知道，你妈为了让你进嘉荣，上上下下打点了不少啊。可是这孟安娜就给了你这么个虚职，咱们当然得赚了。最好的办法，就是在他这个宝贝儿子身上开刀。这人我都安排好了，不过万一要是叶航轩想要跟他对峙怎么办？放心，脏水已经泼出去了，他想洗也洗不干净。你记住，一会儿在会上，你要稳住那个人，千万别让他露怯。这是下个月大华一期改建的工程方案，经过筛选，最后决定采用叶航轩设计的方案。今天特意把两位老总请来，还有各位在座的，就请你们多提提宝贵的意见吧。哎呀，这很好的创意啊！看来现在这年轻人呐、啊，就比我们这些老家伙们头脑灵活，很有远见。老陆啊。咱们不服老不行啊，孟总啊，我那个儿子从小处处就比不过航轩，现在看来啊，他要有航轩的一半，我就心满意足了。我希望各位在座的长者都很有经验，对于年轻人要多帮助，多提意见。先生，你不能进去。先生，先生，孟总，你是谁啊？你怎么闯进来的？小王，马上通知楼下保安。美女，别紧张，说不定过会儿还得麻烦警察呢。对，你说下去。哼。大家不是想知道我是谁吗？我就是这份设计方案的真正的作者。叶航轩，他就是个无耻的剽窃者，一个不要脸的贼。你怎么可以这样说话？我是在建筑设计院工作，前不久，叶航轩找到我，说他是嘉荣的太子爷，让我帮忙给他做一个项目，我答应了。可是我们讲得非常清楚，这个项目的策划是由我个人独立完成，属于我的个人作品。我虽然只是个无名小卒，但是我不出卖骨气，没想到。叶航轩他翻脸不认人，堂而皇之的把我的个人创作据为己有。我今天过来就是想跟大家讨一个说法。这位先生，我不得不提醒你，如果欺诈和诽谤是要坐牢的。啊？欺诈？那我手里的这份图怎么解释？你不做点功课，怎么敢来闹事啊？这份图纸只是项目的初步计划，大家都还在研究当中。我们公司也并没有进行高级别的保密设置。外人如果想用一点手段拿到它，也不是不可能。我是叶总监的助理，我亲眼看到他为这份图纸每天加班熬夜。我可以请叶总监给大家详细的做一份介绍，以及他手头正在细化的设计内容。到时候谁是李鬼，大家应该就会清楚了。好啊，那我们就来一个当面对质。上一期，马上打电话，把叶航轩叫回来。电话用免提打。来，我们喝一杯酒。不想喝。
国那七天已经进入倒计时了，你装也装的开心一点好。坐这边，黄轩有什么事啊？这么急？痛了。今天我约你出来，是有件重要的事要告诉你。易小棉。我爱你，请你回到我身边。让我们分开这段时间，要不是我推了好朋友的地步，但其实我从来没有放下你。提醒我自己，每一分每一秒都要好好保护你。今天该不会是什么愚人节吧？林雪，答应过我，今天是属于我们两个的。他们，易小棉只是一个陌生人，雨桐。小棉不是陌生人，她是我的女朋友。小棉呢？给我吓跑了！你知不知道你在干什么？这应该是我问你才对。我警告你，我不许你再接近小棉。还有，以后你再对她胡言乱语的话，我绝对不会放过你。我还以为你不懂得珍惜呢。可你有资格说这话吗？是你先抛下小棉，整天和别人在一起；是你先背叛小棉。你这样算什么男朋友，啊？总之，我告诉你，我不会让你接近他。兄弟，你误会了。我呢，没打算追回小棉，因为我知道，他心里只有你。你和蒋子瑜的事，我也没有说出去。可刚才那番话，我是要告诉你：如果你和小棉幸福，我不打扰。可如果你是个不值得小棉去爱的人，我会不顾一切的把她抢回来。记住我的话，不然我叶航轩永远是你的亲爹。心里，我一直想的都是小棉。是，不管怎么样，就算我每天跟你在一起，你都不会觉得高兴的。我们都在自己骗自己。你别再固执了，听我说，去医院，赶紧把自己的手。
绝对相信航轩，绝对相信安娜和吕明的家教。不过航轩真是和他爸爸年轻时一个样，很会追女孩。<笑>把叶总监找回来，让他当面跟您说清楚。嗯，我现在已经决定，采用这个方案。你现在要做的就是找到杭娟，问他，他买这个方案花了多少钱，不管他花了多少钱，我会以十倍的价格将那个人逼走。可是
为了挽回南燕，也用上了一哭二闹三上吊的手段，真是可悲啊！别再这样胡思乱想的，休息一下吧。雨桐，小棉，你们，我出去。易小棉，你在干嘛？你才是北玉彤的女朋友啊！该逃走的人不应该是你。你怎么会来的？我打电话到子瑜姐的公寓。他们说你让公寓的人送过换洗的衣服，是他们告诉我医院的地址。对不起啊，是我害你担心了。所以你这几天都在陪他吗？是。那你为什么不跟我说？我不是不想告诉你，可这是我跟子瑜之间的事，我不想把你牵扯进来，我想靠我自己，解决完了以后，我再回去找你。雨桐，我没有你想象中那么脆弱，只要你告诉我，我一定能理解。我是你的女朋友，我知道你是我的女朋友，我答应你，从今天开始，在我们两个之间，都不会有秘密，好不好？就像以前一样，开开心心的。什么？这是我的行李啊！妈，怎么回事啊？把钥匙给我，所有的。车钥匙。好，从今天开始，你爱去哪儿就去哪儿。但是你有两个地方不能去，一是公司，二是这个家。妈，不管你相不相信，我从来没有用过别人的设计。我相不相信重要吗？有易小棉重要吗？杭雪，你从小到大，我费尽了心血，不让你出一点纰漏，让你处处争第一，样样出类拔萃。可当年，你那个父亲被韩婉芬勾引，我想我还有一个儿子，一个优秀的儿子。万万没想到，我保护的这么周全的一个儿子，被韩婉芬的女儿几乎毁掉啊！奇怪了我，我我怎么就斗不过他们呢？妈，这跟小棉没有关系。别小棉小棉的，闭嘴吧！过惯了衣食无忧的少爷日子，你根本就不知道离开你妈，你什么都不是。怎么了？睡不着啊？没有啊。那你是不是有什么想要说、想要问的？我先声明啊，我绝对不是不相信你。
就是我好几天没有看到你，我好想你。我也好想你啊。对了，雨桐，子瑜姐的病会好吗？会好起来的。那就好了。你别老是想那些没有的事，好不好？赶紧睡吧，我命令你，马上睡觉。不管你相不相信，我从来没用过别人的手机。我相不相信重要吗？用一小棉重要吗？嗨，嗨，嗨，郝娟，这个场面呢，挺浪漫的。可是你有没有觉得，我们两个好像错位了？我不介意跟你换个位置啊，你回家吧，我自己到酒店就行了，回去休息吧。拜托我的老板，你身上有钱吗？你连打车的钱都没有，你还住酒店？你住什么露天五星级啊？根据我对孟董的了解，他肯定已经停掉了你所有的信用卡。如果你不介意的话，我可以在这种非常时期来照顾你啊。你可以住我家。就我一个人。如果不算我的话，哎，我又不会半夜强暴你。嗯。呃，给我的，谢谢。啊。哎，怎么能让你睡沙发呢？当然是你去睡床，我睡这里啊。不行，我叶航轩再倒霉，也是公司未来的接班人。我怎么可以让女生因为我睡沙发呢？我睡沙发，你睡床。正因为你是公司的接班人，我当然不会放弃这个机会拍你的马屁呀、啊。哎呀，叶大少爷，你睡床，我睡这里了，我,我都给你弄好了、嗯。我不去。晚安。喂喂喂喂，喂。他要怎么处理这个事，随他的便，我无所谓。我有所谓，我不许任何人诋毁你、污蔑你。没想到，昨天子瑜姐半夜从医院走了，她准备把公寓给退了。她说不想见到我们，我有点担心。哼，担心什么？不是都跟她电话聊过了吗？她都说愿意接受治疗了。我想，她会慢慢想通的。只是身体跟心灵都需要点时间去痊愈。祝他早日康复。七七，我们回来了，这儿呢。妈，妈，你怎么回来了？不提早跟我
我说，我可以去接你啊。对啊，阿姨。妈，开始。好了。谁是你阿姨啊？你以为小棉没有妈妈在身边就好欺负啊？不是。青青，在，给我上。是，夫人，上上。想你，每天都把照片带在我的身边。在妈妈的心里，你就是那个看不见妈妈就会哭的小孩子。每次看到同事的孩子，我恨不得把他抱过来，当成你好好的抱一抱。妈，这次回来您就别走了吧。而且我现在工作很顺利，我和雨桐会一起孝敬您的。你跟他到底是怎么回事？妈，这个您就放心，雨桐她早就跟我解释过了，她跟她前女友什么事都没有，而且昨天晚上她前女友生病了，还是我跟雨桐一起去陪夜的。哎，真是个傻孩子。妈，我已经回到乐团了，我前不久还参加了演出，这些都是雨桐的功劳。一直以来，他不断的鼓励我，支持我，他简直就像是我的救星一样。不管遇到什么困难，他都会尽全力帮我。我真的好爱好爱他，真的。那，把酒过来。知道了，雨桐，我妈叫你过去，来吧，不要紧张。妈，阿姨，小伙子。你别怪我刚才的态度。不管是哪个母亲，谁愿意把自己的女儿嫁给一个没有责任心、没有安全感的男孩子呢？啊！我女儿在跟你谈恋爱，如果你跟前女友当断不断，那我女儿不就等于介入别人的感情了吗？如果你真心的爱我们家小明，就不要让她处在这种尴尬的位置。阿姨，我明白你说的什么。我很爱小明，我也会好好的去照顾他，我也会好好的照顾他一辈子的。你的意思是，我要跟他结婚？阿姨，请你相信我，我答应你一定会好好的照顾小明的，不保证。妈，您就完完全全的放心吧，雨桐。他真的对我很好。现在说结婚还太早了点儿。你现在啊，最多是在考察期，我还要好好的观察你一段时间，看你的表现。有问题吗？没问题。妈，小伙子，我还要跟你说，我现在虽然是在乐坛工作，但我出国以后，在国外餐厅打工了好多年，形形色色的人我见的多了。我现在变得是又泼辣又蛮横，你可要做好心理准备啊！我这个丈母娘可不好伺候，有问题吗？妈，没问题，当然没问题。那好吧，你们年轻人再聊一会儿。小妹，等一会儿没有北雨桐吃饭吗？我知道了。干嘛？干嘛在傻笑啊？因为我从来没有看过你这么紧张。那很正常啊，女婿见丈母娘，就紧张一点点嘛。还有啊，刚才那个不算啊。什么不算？就是你刚刚跟我妈妈说。说的那个求婚不算。哦，求婚不算啊，那就不用娶，也不用嫁了，是吧？好啊。我不是那个意思。那到底算不算呢？
。答应啊！我跟你说啊，只能嫁给我一个，不能再嫁给别人，知道吗？知道。这段时间的接触，易小棉还是个不错的女孩。既然雨桐已经选择了她，我不放手也没有办法。蒋小姐，笑到最后才是笑的最好的。你现在放弃，等于认输，那就是丢盔卸甲。你要是选择离开的话，那也就是等于把自己的阵地拱手相让给你的敌人。那你就是彻底彻底的输了。可是你知道那种单兵作战的滋味吗？老师、师母，还有雨桐，还有易小棉身边的那帮朋友，没有任何人站在我这一边。我太累了，所以说嘛，你需要合作者。我现在越来越发现，只要易小棉再一天，他就会毁掉更多的人。你说这时间一年一年的，一天一天这么过去了，怎么我对易小明的恨不但没有减少，反而是与日俱增呢？所以，孟董，您觉得我留在这儿还有什么意义吗？机会，等待机会，机会是为有准备的人而来的。我对付他，已经对付了二十年了，我不怕再耗上更多的时间。诬陷叶航轩剽窃的这件事情，是你们一手策划好的，就是为了讹诈孟安娜一笔钱。哎，什么讹诈？你说的太难听了。爸，你们为什么不事先跟我商量一下？就是为了那么一点小利益，破坏整个计划，还抹黑叶航轩，他以后还怎么接受嘉荣啊？现在时间也不短了，你和叶航轩一点进展都没有。就算他以后接手了嘉荣，你在他心里有多大的分量？他会听你的话吗？没错，现在叶航轩对易小棉那么一心一意，你根本就不是他的那根菜。照现在的情况看来，我要想回嘉荣董事会。不知道要等到猴年马月了，嗯，所以，我们不能竹篮打水一场空啊！啊，该赚的时候就不能手软。爸，叶航轩现在就住在我的公寓。啊，这是真的？那你们已经……我们什么都没有。叶航轩不喜欢我。可是易小棉已经跟本雨桐在一起了，我相信总有一天他会知道我对他的好，我一定可以在他心里占据一定的位置。可是关于剽窃这件事情，你们一定要还易航轩一个清白，让他顺顺利利回到公司。如果你们要是不答应，我就退出。谢谢啊，这个，这个完全可以照你说的做啊。呃，不过，爸爸还有个事情，想要拜托你。大华的仪器改造马上就要开始了，我呢，想参与工程。工程？可是爸，你之前在嘉荣，一直负责的是建材啊，你从来没有涉及过工程啊。什么是老板啊？啊，老板就是指挥别人干活的人。我是不懂工程，可是我可以找懂工程的人来。我告诉你，现在只有工程才能够赚大钱。可是万一我要是跟孟安娜一开口，她开始怀疑我们的话，以后的路就不好走了。这个你不用担心啊！我早就注册了一个皮包公司，所有的账全都走那个公司的账啊！再说了
如果现在不赚点儿，将来就是进了董事会，我也没有什么话语权呢。如果这个剽窃的事情……在孟安娜和叶航轩那儿，可就是立了大功了。我想，你一定能够说得上话的啊！我知道，你不会让爸爸失望的。那我想想吧。好，好。听说，那个人被设计院辞退了。是，他拿了我们的封口费之后，就当众承认是自己诬陷的叶总监。只要事情办得漂亮，花再多的钱无所谓。那个人说了吗？是谁指使的？没有，他口风挺紧的，只求拿完钱就走人。那，你知不知道杭轩现在在哪里？孟董，叶总监这两天住在我家里。我知道，当您把他赶出去的时候，您一定非常的生气。我是想等到过两天您气消了之后，我再把他劝回去。你倒是没想瞒我。啊，如果您要想知道，任何事情都瞒不了您。你的座位可以从实习区搬回去了。谢谢孟董。不过我有一个请求。我不喜欢别人给我谈条件。这请求不是为了我，是为了叶总监。我是想请您同意，他继续担任项目经理。他惹的麻烦还不够多吗？只有等叶总监带领的项目真正成功，他才是清白的。沙永琪，你真是一个聪明的女孩。我在想啊，如果你的聪明不是为我所用，为他人所用，那是一件可怕的事。我能相信你吗，梦露？有一句话说的挺好的：当女人遇到爱情的时候，智商为零。我觉得我现在就是那个世界上最傻的女人。放心吧，小蝶，我家哪有一天不吵架的？你就不用担心了。这种小事，你就别跟雨桐说了啊。好，拜。回来了，哎，带你看些好东西。你看，噔噔噔，热闹吧？你在搞什么？哎呀，我真不明白你平常怎么过日子的，一点调味料都没有，而且碗只有三个，筷子一双，你平常不煮菜的？我平常只点外卖的，那些对我没有意义啊。No no no no！ 你这个喝水长大的人，让我告诉你一个厨房对一个家的重要性。如果客厅是一个家的脸的话，那厨房是什么？心脏。心脏有多重要，知道吗？你今天有福了，今天我打算给你露一手。嗯、哼，叶大少爷啊，别说你还会煮饭啊、哦。我不相信。哦，那我告诉你个秘密，我可有国家厨师二级证书，我的厨艺学贯中西，汇通古今。三十分钟，保证给你吃上四菜一汤。来，沙小姐，这是我给你今天晚上准备的菜单，请你点菜。想吃什么
，怎么了？没事，这这这火不太明显。聚能灶不会产生强烈的明火，很安全。你知道为什么说厨房是一个家的心脏吗？可能因为这里是一个家最温暖的地方吧。你呀、啊，也会试着做菜。你以前怕火，现在不用怕了。能为你真心爱的人做菜，你才真正拥有一个家。嗯。可以试菜喽，这么丰富啊！我真心觉得呀，您只做一个设计师，简直就是浪费。你明明就是个大厨嘛！跟你说过了吗？二级证书，当初我学烹饪啊，上午学做菜，下午做西点。明天呢，我就给您露两手，我那个法式西点的绝活。你干嘛学做菜呀？我以为以你的条件都不用下厨的。No no no， 我不仅会做菜。我还学了酒店管理，连打扫房间、整理床铺、烫衣服、叠衣服都会，只是一直没机会实践。啊，那就是说你这是把我家当成实践基地了呀？谢谢。不过呀，我实在觉得这个易小棉放弃你啊，简直就是最傻的人。我的意思是，如果你的老婆下了班之后坐在沙发上翘着二郎腿，然后看着电视，等着你做的菜，那该多幸福啊！哎，我是第一个尝你手艺的人吗？是啊，来吧，干杯。还有一个汤，我忘了上，我去拿。噔噔噔噔！哇，这是什么呀？四宝海鲜冬瓜汤，滋补养颜，清热解毒，女强人啊不，坏女人最爱。这是我第一次下厨，面子你必须给。如果有副作用，恕不负责。嘿，搞得好像你有多懂女人似的。帮你盛。那我就尝一下吧。叶豪轩，这份家的感觉是我一直渴望的幸福，可你却偏偏处在爸和孟安娜斗争的中心，我到底该拿你怎么办？你真决定要这么做啊？嗯，我想给我妈一个意外的惊喜。她还没有马上认可你，大概是因为对子瑜姐那件事还没完全放下。但要是她知道你原来是安晴阿姨，还有振华叔叔的儿子，她绝对举双手赞成。所以我特地安排他们双方举行一个意外的老友重逢。等一下，等一下，等一下。我还真没想到啊，你竟然为了可以赶紧的嫁给我，每天这脑细胞死掉那么多呢，辛苦你了，裴雨桐。怎么了？我也是举双手赞成的，赞成。那就好。别走，耶！啊，是两只。凡日。